السلام علیکم دوستو بھائی اور بہنوں اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور آج کے اسٹوڈیو لیکچر سے ہم اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ایک نیو کورس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں اس چیز کو ایک کورس کا نام دوں گا نہ کہ ایک ٹاپک کا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں ہم نے دیکھی ہیں تو ان میں میرے پاس سمپل دو پلے لسٹ تھیں ایک ہم نے بگینر سیریز کے اوپر کام کیا پھر ہم نے ایڈوانس سیریز کے اوپر کام کیا لیکن ایڈوانس سیریز کے اوپر کام کرتے ہوئے میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے اس میں ہم نے موسٹلی فریگمنٹس کے اوپر کام کیا تھا کہ اگر میں جتنی بھی میری جتنی بھی نیکسٹ آنے والی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ویڈیوز ہیں اگر میں ساری کے ساری ایڈوانس پلے لسٹ کے اندر جو ایڈ کروں گا تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی یا کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ کا جو پاتھ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہوگا یعنی کہ ہم ٹاپک وائز چلیں گے لیکن آپ لوگوں کو چونکہ وہ ایک ہی پلے لسٹ ہوگی تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی چیز پہلے کور کرنی ہے کون سی بعد میں کور کرنی ہے تو ابھی اس ویڈیو سے ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے انڈرائڈ کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ان سب ٹاپکس کے اوپر ہم ایک سیپریٹ کورس ایک ان کی ایک پلے لسٹ بنائیں گے فار ایگزامپل اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تو ہمارے پاس جنرلی ہے انڈرائڈ پر سسٹم اسٹوریج جو آپشن ہے ہمارے پاس ڈیٹا اینڈ فائل اسٹوریج کے لیکن اس ویڈیو کی سے آگے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس پلے لسٹ ہیں اس کورس کے اندر اس کے اوپر ہم شیڈ پریفرنسز کے اوپر کام کریں گے ہم نیکسٹ ہم کام کریں گے انٹرنل ایکسٹرنل اسٹوریج یعنی کہ انڈرائڈ فائل سسٹم کے اوپر یا ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرتے ہیں فائر بیس کے اوپر کام کریں گے ان شاء اللہ ہم اس کے علاوہ ہم نے براڈ کاسٹ بھی دیکھنا ہے سروسز دیکھنی ہے ہم نے کنٹینٹ پرووائڈرس دیکھنے ہیں ابھی تو ان سب چیزوں کے لیے ہم سیپریٹ پلے لسٹ بنا لیں گے اور ان سب چیزوں کو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک ہم ان کی سیپریٹ پلے لسٹ کے اندر ہی کور کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کن کن چیزوں کو پہلے سیکھنا اور کن کن چیزوں کو بعد میں سیکھنا ہے فار ایگزامپل جب ہم نیٹ ورک پروگرامنگ کے اوپر جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ نیٹ ورک پروگرامنگ سے پہلے آپ لوگوں کو انڈرائڈ میں بیک گراؤنڈ پروگرامنگ آتی ہو تو آج کس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا جو ہمارے پاس اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ ہے انڈرائڈ پر سسٹم اسٹوریج یعنی کہ ڈیٹا اینڈ فائل اسٹوریج یعنی کہ ڈیٹا اور فائل کو پرسسٹنٹلی ہم کن کن طریقوں کے ساتھ اپنے ڈسک کے اوپر یا لوکلی ڈیٹا کو کن طریقوں سے ڈسک کے اوپر اسٹور کر سکتے ہیں اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے ڈیٹا کے ساتھ یا اپنی اپلیکیشن کے ساتھ کام کیا جتنے بھی ہم نے ڈیٹا کو ہینڈل کیا ایک ایکٹیویٹی سے ڈیٹا سینڈ کیا ہم نے دوسری ایکٹیویٹی کے اوپر یا ایکٹیویٹی سے ہم نے ریزلٹ کیچ کیا ہم نے بنڈلس کو یوز کیا یعنی کہ جتنا بھی ہم نے ڈیٹا ہینڈل کیا جتنا بھی ہماری اپلیکیشن ڈیٹا ہینڈل کرتی تھی وہ سارا ہمارے پاس صرف اسی وقت تک اویلیبل رہتا تھا جب تک ہماری اپلیکیشن ریم کے اندر موجود تھی کہہ لیں گے جب تک ہماری اپلیکیشن رن ہو رہی تھی اور ڈیوائس کی میموری کے اندر موجود تھی جیسے ہی ہماری اپلیکیشن ایگزٹ ہو جاتی تھی تو جتنا بھی ہماری اپلیکیشن کا ڈیٹا تھا وہ ڈیلیٹ ہو جاتا تھا اور کوئی بھی ڈیٹا ایسا نہیں تھا جو ہماری ڈیوائس پرماننٹلی ڈسک کے اوپر اسٹور کرتی اور آج کس ویڈیو لیکچر میں ہم ان ان آپشنس کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے انڈرائڈ کے اندر ہمارے پاس آپشنس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا ڈیٹا جو ہے ہم اپنا اپلیکیشن کا جو ڈیٹا ہو اس پرماننٹلی ہم لوکل ڈسک کے اوپر اسٹور کر سکتے ہیں اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں انڈرائڈ پرسسٹنٹ اسٹوریج یا جنرلی پرسسٹنٹ اسٹوریج کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی میڈیم کے اوپر ڈیٹا کو پرماننٹلی رائٹ کرنا اور جب آپ کی اپلیکیشن یا وہ پروگرام یا کوئی بھی چیز جو اس ڈیٹا کو کریٹ کرتی ہے وہ جب ایگزٹ ہو جائے ریم سے ختم ہو جائے تو پھر بھی آپ کے پاس وہ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہے ڈسک کے اوپر تو اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی مین دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انڈرائڈ میں پرسسٹنٹ اسٹوریج کے آپشنس کون سے اور ان کا ہم بریف سے انٹروڈکشن لیں گے باقی ڈیٹیل جو انٹروڈکشن ہے وہ ان سب ٹاپکس کو جب ہم باری باری ان کے اپنے سیپریٹ کورسز میں کور کریں گے تو ہم ان کے اوپر پہلے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اور پھر ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جائیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پانچ مین آپشن جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں انڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں بیسیکلی ہمارے پاس جو پرسسٹنٹ ڈیٹا اسٹوریج کے آپشن ہیں وہ بیسیکلی چار آپشن ہیں شیڈ پریفرنسز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ پہلے نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے فائل سسٹم فائل سسٹم میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں انٹرنل اسٹوریج ہے ایکسٹرنل اسٹوریج ہے اور پھر ہمارے پاس کیسے اسٹوریج آتی ہے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کے اوپر ہو سکتی ہے اس لیے میں نے ان کو دونوں کا سب چائلڈ کے اوپر شو کروایا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایس کو لائٹ ڈیٹا بیسز اور ایٹ دی اینڈ ایک آپشن میں نے ایکسٹرا ایڈ کیا وہ ہے نیٹ ورک کنیکشن جنرلی دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو نیٹ ورک کنیکشن ہے وہ پرسسٹنٹ اسٹوریج کے اندر نہیں آتا لیکن یہ میں نے اس آپشن کو اس لیے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا کہ اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا جو ایکسٹرنل میڈیا ہوتا ہے اپنی ڈیوائس کے علاوہ یعنی کہ انٹرنیٹ کے کسی بھی نیٹ ورک کے
से ज्यादा जितनी भी शेयर पर के ऊपर बात है वो इन चला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे हमारे पास आ जाता है एंड्रॉइड फाइल सिस्टम अब फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास मेन दो ऑप्शन है वो हमारे पास है इंटरनल स्टोरेज और और हमारे पास है एक्सटर्नल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज से मना वो डिवाइस की मेमरी स्पेस है जहाँ पे हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारी एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट होता है यानी कि वो वाला डेटा सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है यूजर या दूसरी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकती आंटी नॉन लेस के यूजर की जो डिवाइस है वो रूटेड ना हो सेम वे जो हमारी शेयर प्रेफरेंसेज है ये भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकता आंटिल के उसकी डिवाइस जो है वो रूटेड ना हो अगर डिवाइस रूटेड होगी तो यूजर जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा इसको इजिली एक्सेस कर सकता है अदरवाइज नॉर्मली अगर डिवाइस रूटेड नहीं तो उस सूरत में जो इंटरनल स्टोरेज है ये हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का प्राइवेट स्टोरेज एरिया होता है जितने भी हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकेगी दूसरी एप्लीकेशन या हमारे पास यूजर जो है वो इन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज है अब एक्सटर्नल स्टोरेज से मराद ये नहीं है कि इंटरनल स्टोरेज से मराद डिवाइस के बिल्ड इन स्टोरेज है और एक्सटर्नल स्टोरेज से मराद एस कार्ड है इस चीज को मैं आगे जाके भी थोड़ा सा मजीद आप लोगों को क्लियर करूंगा लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इंटरनल स्टोरेज से मराद वो वाला स्टोरेज एरिया जो हमारी डिवाइस के लिए प्राइवेट होगा और एक्सटर्नल स्टोरेज से मराद वो वाला स्टोरेज एरिया जो हमारी एप्लीकेशन तो एक्सेस कर सकेगी लेकिन एक्सटर्नल वर्ड के लिए भी ओपन होगा एक्सटर्नल वर्ड से मराद यह है कि यूजर और दूसरी एप्लीकेशन भी इजिली इसको एक्सेस कर सकती है तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये बेसिकली मेन हमारे पास शेड एक्सटर्नल स्टोरेज या शेड स्टोरेज एरिया होता है जितने भी हमारा डेटा जो है एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर आइडाउन होता है उसको यूजर और दूसरी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकती है अब एक्सटर्नल स्टोरेज में हमारे पास जो हम जो एक्सटर्नल स्टोरेज में जो डेटा राइडाउन कर सकते हैं वो बेसिकली दो तरीके का डेटा होता है वो बेसिकली हमारे पास प्राइवेट फाइल्स होती है प्राइवेट डेटा और पब्लिक फाइल्स भी होती है और जो हमारे पास एंड्रॉइड फाइल सिस्टम है इसमें हम टेक्सुअल बेस्ड फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और बाइनरी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं जनरली स्पीकिंग कंप्यूटिंग में हमारे पास जो फाइल्स होती है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होती है एक फाइल तो हमारे पास होती है टेक्स फाइल जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स आज की कोड की सूरत में रिटर्न होता है दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो आ जाती है हमारे पास बाइनरी फाइल्स बाइनरी फाइल्स बेसिकली हमारे पास कस्टम डेटा टाइप्स होती है और इसमें जितना भी डेटा होता है बाइनरी फाइल्स में वो बेसिकली बाइट्स की सूरत में राइडाउन किया गया होता है अब बाइट फाइल जो है वो किसी भी एक्सटेंशन की हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एम फाइल हो सकती है बाइट फाइल कोई इमेज बाइट फाइल में हो सकती है कोई हमारे पास वीडियो बाइट फाइल में हो सकती है कोई भी किसी भी तरह का डेटा होगा उसको हम बाइट फाइल में जब जब राइड करेंगे तो वो बाइट्स की सूरत में डिवाइस के ऊपर राइडाउन होगा और वो हमारे पास बाइट फाइल होगी अब जब हमारी बाइनरी फाइल्स या टेक्स फाइल दोनों में से कोई भी फाइल फिजिकली डिवाइस के ऊपर या डिस्क के ऊपर राइडाउन होगी तो यह होप सो आप लोगों को अंडरस्टूड होगा कि वो तो ऑटोमेटिकली बिट्स के फॉर्म में जो है वो राइडम होगी नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे पास एस क्यू लाइट डेटा बेस ये हमारे पास ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटा बेस है और थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया गया होता है मोबाइल डिवाइसिस के लिए इसको हम एस क्यू लाइट डेटा बेस कहते हैं और इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको हम प्राइवेट डेटा बेस की फाइल के अंदर स्टोर करवाते हैं और एट दी एंड हमारे पास आ जाता है नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन को इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क कनेक्शन को यूज करते हुए हम अपना जितना भी डेटा होता है वो हम अपने अपने एक्सटर्नल नेटवर्क सर्वर के ऊपर आइडन करवा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर हमारे पास फायर बेस की स्टोरेज है या गूगल की स्टोरेज है या कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है नेटवर्क के ऊपर तो वहां पे आप डेटा को रिटर्न करवा सकते हैं फॉर एग्जांपल फायर बेस है तो इसके ऊपर आप जो है वो अपना डेटा सेंड कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं तो गैस ये थे हमारे पास मेन चार ऑप्शंस थे और पांचवा भी मैंने आपको नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे बता दिया कि ये हमारे पास वो ऑप्शन है जिनको यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा परमानेंटली डिस्क के ऊपर जो है लोकली स्टोर करवा सकते हैं इसका मतलब यह है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी और हमारी एप्लीकेशन एग्जिट होगी जितना भी डेटा हमारी एप्लीकेशन क्रिएट करेगी इन इन ऑप्शन को यूज करते हुए तो वो डेटा जो हमारे पास होगा वो परमानेंटली डिस्क के ऊपर स्टोर रहेगा अब इनमें से कुछ डेटा ऐसा जो हमारी एप्लीकेशन क्या इंस्टॉल करने के साथ डिलीट हो जाता है या यूजर उनको डिलीट कर सकता है और कुछ डेटा ऐसा है कि जो हमारी एप्लीकेशन क्या इंस्टॉल होने के साथ डिलीट नहीं होता तो वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास शेड प्रेफरेंसेज है और जो हमारे पास इंटरनल स्टोरेज है और जो हमारे पास एसक्यू लाइट डेटा बेस है एसक्यू लाइट डेटा बेस की जो डीबी फाइल होगी और जो हमारे पास शेड प्रेफरेंसेज की फाइल होती है एक्सएम की फाइल ये दोनों फाइल्स हमारे पास बेसिकली हमारी इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो है वो राइडन होती है इंटरनल स्टोरेज के अंदर सेव होती है और इट्स जो इंटरनल स्टोरेज का भी हमारे पास डेटा होगा इन तीनों ऑप्शन को यूज करते हुए जितना भी हम डेटा क्रिएट करेंगे जितनी भी फाइल्स क्रिएट करेंगे इन ये फाइल्स ऑटोमेटिकली जब हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी तो ड
तो इस वीडियो को यहाँ पे गैस स्टार्ट करते हैं होप्सो कि आप लोगों को ये सारे ऑप्शन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि किन किन तरीकों को यूज करते हुए किन किन ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा परमानेंटली लोकल डेस्क के ऊपर परसिस्टेंटली जो है वो स्टोर करवा सकते हैं अब इस वीडियो से आगे आने वाली वीडियो में हम शेड प्रेफरेंसेस का डिटेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जितने भी हमारी वीडियो होंगी वो शेड प्रेफरेंसेस के ऊपर होंगी और उसके बाद हम इन फाइल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे उसमें हमारे पास इंटरनल स्टोरेज होगी एक्सटर्नल स्टोरेज होगी हम डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और इनकी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे उसके बाद हम एस क्यूल डेटा के ऊपर जाएंगे और उसके बाद इनशाला हम नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर जाएंगे हो सकता है मैं नेटवर्क कनेक्शन से पहले ही फायर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दूँ क्योंकि मुझे इस साल फायर की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि फायर के ऊपर मैं कोर्स बनाऊँ तो मेरा तो दिल ये था कि मैं जिस तरीके से प्रोफेशनली चीजें होती हैं उस पूरे प्रोफेशनल पाथ को यूज करते हुए मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊं जितनी मेरी जितना कुछ मुझे आता है जितनी मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं नेटवर्क कनेक्शन जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन आपको पहले बता दूँ और जो हमारे पास बैकग्राउंड के एंड्राइड बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग है वो बाद में बताऊँ फिर यह है कि आप लोगों को चीजें सीखने में प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी चीजें हों जितना जिस तरीके से भी हमारी डेवलपमेंट हो जिस लेवल तक भी हम करें थोड़ी करें या ज्यादा करें वो आप लोगों को क्लियर हो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो अपना बेस्ट दे सकूं आप लोगों को इस चीज सिखाने में या बताने में सो so, दोस्तों किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो किसी कंफ्यूज हो कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं तो काफी ज्यादा मेरी मेहनत जो है वो सर्व होती है इन वीडियोस को बनाने में अभी भी काफी ज्यादा गर्मी है लेकिन मैं यहाँ पे जो है बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिर भी आप कोई भी चीज समझे मैं जो इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों को समझाने में या कोई आप समझे मेरी वीडियोस में कोई डेफिशिएंसी है कोई प्रॉब्लम है कुछ कमी है तो आप बिल्कुल फ्रैंकली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं दूसरा ये है कि इन वीडियोस को बनाने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी एफर्ट जो है वो लगती है तो हिट द लाइक बटन यही बनता है आपकी तरफ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि मैंने जो निचली वीडियोस बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ मैंने जाती शो के लिए जो है वो बनाई थी मुझे उसमें कुछ फीडबैक मिला कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि यार आप जो है वो अच्छा समझाते हो आप मजीद एडवांस वीडियोस भी बनाओ तो चूंकि टाइम की वजह से टाइम के स्टेंट एक ऐसा है कि मुझे मेरी रूटीन इस तरह की है कि टाइम नहीं मिलता अदरवाइज मेरा तो ये दिल होता है कि मैं जल्दी से जल्दी जितना कुछ मुझे पता है वो मैं आप लोगों को सिखा दूँ तो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर ही मैं डिपेंड करता हूँ अगर आप लोगों की फीडबैक नहीं मिलती तो फिर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ फिर मेरा भी दिल करता है यार इतना मेहनत करने का इतना टाइम देने का क्या फ़ायदा अगर मुझे कुछ जो है वो स्पेसिफिक ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलनी सो so, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं